அவர் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீச்சுவிக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்தது இன்றைக்கு இந்த விஷனை ஏசையா பார்த்தாலும் இந்த வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க நீங்க அதை அப்படியே இமேஜின் பண்ண உங்களை நான் என்ன பண்றேன் என்கரேஜ் பண்றேன் ஆமேன் அப்படியே உங்க கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வாங்க ஒரு சிங்காசனத்தை கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டீங்களா ஆமேன் ஆமா தவறான விஷயத்தை எவ்வளவு இமேஜின் பண்றோம் ஒருத்தங்க வார வாரம் பிரைஸ் லாட் சொல்லுவாங்க அந்த வாரம் பிரைஸ் லாட் சொல்லாம போயிட்டா என்னென்னமோ யோசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம எதை இமேஜின் பண்ண போறோம்னா அவர் பார்த்ததை நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் யோசிச்சு பார்ப்போமா அவர் சொல்றாரு உசியா என்கிற ஒரு நல்ல ராஜா ஆமேன் அவர் அரசாண்டு முடிந்து நல்ல ராஜா நல்லா ஆரம்பிச்சவர் தான் ஆனா முடியும் போது நல்லா முடியல அலூயா எஸ் அவருடைய கிங்டம் அவருடைய கிங்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஹி ஸ்டார்ட் இட் வெரி வெல் ஹிஸ் ரன் வாஸ் வெரி குட் ஆனா எண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு அவர் மரணம் அடைந்த அந்த நாள்ல அந்த நாட்கள்ல தான் ஏசை அவன் ஊழியம் ஆரம்பிக்குது அலலூயா நான் சொல்றேன் சிலவைகள் மறித்தால் தான் சிலவைகள் எழும்ப முடியும் ஆமே இல்லைன்னா இந்த வார்த்தை அங்க போட வேண்டிய அவசியமே ஆமே ஒரு எழுப்புதலுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும் அடக்கம் பண்ணப்படணும் அதுதான் ஞானஸ்தானம் அடக்கம் பண்ணப்படாவிட்டால் எழுப்ப முடியாது அந்த மாதிரி உசியா மரணம் அடைஞ்சாரு இப்ப ஏசாயா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசிய கத்தர் எழுப்புகிறார் சொல்லுகிறது ஒரு தரிசனத்தை அவர் பார்க்கிறாரு உயரமும் உன்னதமான ஒரு சிங்காசனத்தை நான் பார்க்கிறேன் அந்த சிங்காசனத்தின் மேல தேவன் வீச்சிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கல் எத்தனை பேர் இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு நீளமா கல்யாண பெண் என்ன பண்ணும் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால தேவாலயம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு ஆமேன் இந்த காட்சி ஏதோ வந்து ஆஹ் நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு பாக்குற காட்சி இல்ல இது ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சி அதாவது வாய்ப்பழக்க செய்கிற காட்சி ஆமே இத பார்க்கும் போது தன்னை மறந்து தன் நிலைய மறந்து தம்மை அப்படி எப்பயாவது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா ஆமேன் டூருக்கெல்லாம் போகும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நின்று பார்க்கும் போது அப்படியே உங்களே மறந்துருவீங்க அந்த மலை மேல நின்று பார்த்த போது அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்த போது இல்ல அந்த கட்டிடங்களை பார்த்த போது எப்படி இதை செஞ்சாங்க அப்படின்னு அந்த பிரம்மாண்டத்தில் வாயடைச்சு போற மாதிரி ஒரு உயர் நம்ம உன்னதமான சிங்காசனத்தில் தேவன் வீச்சிருக்கிறதை ஏசையா பார்க்கிறார் அடுத்து என்ன பார்க்கறாருன்னு வாசிக்கலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் பறந்து அலலூயா இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் இங்க ஒரு ஹெவன்லி பீங் சேரா பீன்களை அவர் பாக்குறாரு ஆமேன் தேவனை பார்க்கிறார் தேவனுக்கு மேலாக சேரா பீன்கள் எல்லாம் சுற்றி இருக்கிறத பாக்குறாரு அதுல என்ன பியூட்டினா நம்ம பாக்குற மாதிரி ரெண்டு ரெக்கை உள்ள ஏஞ்சல்ஸ் அவங்க இல்ல நம்ம பாக்குற மாதிரி ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவங்க இல்ல அவங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க கூட சேர்ந்து எப்படி இருக்கிறாங்க பிரம்மாண்ட ஹெவன் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நீங்க இமேஜினே பண்ண முடியாது எத்தனை பேர் ஆசையா இருக்கிறீங்க பரலோகந்தா ஏன் பேச்சு இருக்கா பேசுறீங்களா பரலோகத்து குறிச்சு நம்ம பரலோகத்துக்கு போனா எப்படி இருக்கும் அங்க தங்க வீதியில நடந்தா எப்படி இருக்கும் இல்ல அப்படி எல்லாம் பேசிருக்கீங்களா நான் பேசிருக்கிறேன்னு சொல்றேன் எத்தனை பேர் ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா நிறைய பேர் அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல நம்ம நினைவே அது மேல இல்லைனா எப்படி ஆமே இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா பிரம்மாண்டமா இருக்காங்க சேராபீன்கள் நான்கு செட்டைகளை தங்களுடைய முகத்தையும் தங்களுடைய சரீரத்தையும் மூட பயன்படுத்தி இரண்டு செட்டைகளால பறந்து அவர்கள் என்ன பண்றாங்க சில வார்த்தைகளை சொல்லுறாங்க இதுதான் அவர் கேட்கிறார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இரண்டு நான்கு செட்டைகள் இண்டிகேட் த ஹியூமிலியேஷன் அண்ட் த அடோரேஷன் அதாவது தங்களை தாழ்த்தி கத்தரை உயர்த்துவதற்கு அவர்கள் தங்களை மறைத்து கொண்டு தேவன் ஆராதிக்கிறாங்க நம்பர் ஒன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு செட்டைகள் இருக்கு பாருங்க சிக்ஸ் ஆறு செட்டைகள் எழுதுறீங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுங்க ஆமே ஃபோர் நம்பர் ஃபோர் என்னன்னா ஹம்பிள்னஸ் ஹியூமிலியேஷன் அண்ட் அடோரேஷன் அதாவது தன்னை தாழ்த்தி கத்தரை உயர்த்துவதற்காக தன்னை மறைத்து கொண்டு அவர் என்ன பண்றாங்க வணங்குறாங்க நிறைய <laughs> 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 ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதம் வாசித்த உடனே 
முடிச்ச உடனே உட்காரணும் அதை தெரியாமல் புதுசாக யாராவது ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா எப்போ எழுறதுன்னு தெரியாது எப்போ உட்காரதுன்னு முழிப்பாங்க அதனால பரலோகத்துக்கு போய் முழிக்க கூடாது பரிசுத்தர் அதனால தான் ஆண்டு எழுதி வச்சுட்டார் எப்படி சொல்லணுமா பரிசுத்தர் சொல்லாம கைகளை உயர்த்தி மகிமை இப்போ ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு பரலோகத்துக்கு போய் நம்ம முழிக்க போறதுல அதுலயா பரலோகத்துக்கு போனா ஏய் நீ நியூ கமர் தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க நாங்கள்லாம் நியூ கமர் இல்ல கீழே அதான் பண்ணிட்டு வந்தோம் பிகாஸ் இட் ரைட் இயர் ஆமேன் வி ஆர் கோயிங் டு பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் அலலூயா எப்படி ஆக போறோம் எக்ஸ்பர்ட் இந்த எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்ட அப்புறம் சேராபீன்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க எப்படி தான் இவங்க எல்லாம் பாட போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கே டஃப் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பாட போகிறோம் அதே லூயா ஏன் தெரியுமா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லுது நமக்கு இன்று கர்த்தர் புது பாட்டை வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் அவர்களெல்லாம் என்ன பாடினாங்களே தெரியுமா புது பாட்டை பாடினாங்க ஆமேன் இங்கே கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லை புது புது பாடல்களாக நம்ம கத்திற்காக பாடுபோகிறோம் ஆமேன் இவங்க அப்படியே சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் அவங்க சத்தம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா வெளிப்படுகிறது பைபிள் சொல்லுது அவங்களுடைய சத்தத்தின் துணி எப்படி இருந்தது தெரியுமா வாசல் எல்லாம் ஆடுது ஆமே எப்படி பாடணும் பரிசுத்தர் ஆமே அலலூயா இத பார்த்து இத பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஆமே இவருக்கு அங்கம் எல்லாம் ஆடி போச்சு என்ன போச்சு அங்கம் எல்லாம் ஆடி போச்சு யாருக்கு ஏசையாக்கு ஐயோ அதமானேன் என்ன சொல்லு நம்ம நம்ம பாஷையில சொன்னா முடிஞ்சதுரா சோழி சோலியா ஜோலியா என்ன எனக்கு தெரியல முடிஞ்சு இன்னைக்கு ஏசாயாவை பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அங்க வாசிக்கலாம் அந்த ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கலாமா ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாமா அப்பொழுது சேராபீன்களில் ஒருவன் ஒருவன் பலிபீடத்தில் இருந்து ஒரு தன் கையிலே பிடித்த குரட்டால் ஒரு நெருப்பு தடலை எடுத்து என்னிடத்தில் பறந்து வந்து அதனால் என் வாயை தொட்டு இதோ இது என் உத் இது உன் உதடுகளை தொட்டதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவர்த்தியானது என்றான் ஹலலூயா ஹலலூயா கர்த்தருக்காக ஒன்றை செய்வதற்கு முன்பாக அமேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டு பிகேம் அண்ட் ஹானரபிள் ஆர் அ மைட்டி வெஸ்ஸில் இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட் யூ ஷுட் என்கவுண்டர் ஃபயர் ஹலலூயா கர்த்தருடைய கரத்தில் வல்லமையுள்ள கருவியாய் நீங்கள் பயன்பட வேண்டும் அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க வி ஹவ் கம் டு த டிசைப்பிள்ஷிப் ட்ரைனிங் ஆமே இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆர்க்கு வந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய கைகளில் பலமாய் கிரியை செய்ய படுகிற பாத்திரமா நான் இருக்கணும்னா அந்த மனிதன் நிச்சயமாக அக்கினியை சந்திக்காமல் வர முடியாது அலலூயா யூ ஷுட் என்கவுண்டர் எத்தனை பேர் ஸ்கை உயர்த்தி சொல்லுங்க இன்னைக்கு அக்கினி என்னை சந்திக்கிற நாள் அலலூயா டுடே இஸ் அடே ஆஃப் என்கவுண்டர் ஆமே எப்படி பைபிள் நீங்க வாசிங்க கர்த்தரால வல்லமையாக பயன்படுத்த லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை தேவன் பக்கம் திருப்பி காணானுக்குள் கொண்டு போக கர்த்தர் மோசை அலைச்சார் ஹி என்கவுண்டர் ஃபயர் இன் தி பர்னிங் புஷ் ஆமேன் ஆமா அவர் எதை எங்க அக்கினி தளலாய் பற்றி எரிகிற அந்த முச்செடியின் நடுவை சந்தித்ததுக்கு அப்புறமாக தான் அவருடைய வாழ்க்கையை மாறுச்சு அதுவரையும் அவர் நினைச்சாரு நான் ஆடுகளுக்கு பின்பாக இருப்பதற்காக தான் என்ன இருக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் சீஷர்களை பாசி வாசிங்க சீஷர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பயந்து ஒளிந்து பூட்டின அறைக்குள்ள யாராவது வந்து நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயந்து எப்படி ஜபிச்சிருப்பாங்க பயந்து ஜபிக்கிறவங்க எப்படி ஜபிச்சிருப்பாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் ஹாஸ்டலில் ஜபிக்கும் போது சத்தம் இல்லாமல் ஜபிக்கணும் சத்தம் கூட என்ன பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது கை தட்டுற சத்தம் வரக்கூடாது அதனால எப்படி சத்தம் இல்லாமல் பயந்து ஜபிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் வெரி டஃப் அப்படி ஜபிச்சுட்டு இருந்தவங்களை அக்கினி சந்தித்த உடனே இப்போ ஆயிரங்களை கூட்டுகிற சத்தத்தின் துணி அவங்க வாயில் வருது ஆமேன் 
அந்த அக்கினி சந்திச்ச உடனே தன்னை கைது செய்வாங்களா தன்னை அடிப்பாங்களா தன்னை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுப்பாங்களா தனக்கு தனக்கு துக்கம் வந்துருமா வேதனை வருமா அது எதையுமே அவர்கள் யோசிக்கல ஏன்னா வென் ஃபயர் கம்ஸ் டவுன் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த மைண்டாமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் அவருடைய மனதில் எல்லாம் இதுக்கப்புறமா இந்த அக்கினி சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் விளைவுகளை குறித்து அவங்க யோசிக்கவே இல்லை யாரும் என்ன பண்ண முடியல அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண விட அதுக்கப்புறமாக தான் பேதில் ஒரு பெரிய தண்டாயுதமாய் கர்த்தரைக்கென்று மாறுகிறார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சொல்றீங்க ஆமே எலியா பின்னாடியே போன எலிசா எலியாவையும் எலிசாவையும் அக்கினி பிரிச்சு அந்த அக்கினியின் என்கவுண்டருக்கு அப்புறம் தான் சாதாரணமா பின்னாடியே போயிருந்த எலிசா இப்ப சால்வைய சுத்தி அடிச்சா விளக்குது நதி அலலூயா ஆமா ஐம் டெல்லிங் யூ கர்த்தருக்காக பயன்படணும் நீங்க ஒருவேளை வாஞ்சையோடு இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்திருப்பீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு என்கவுண்டர் திஸ் ஃபயர் அலலூயா ஒன்று அது உங்களை சுத்திகரிக்கும் ஆமே இந்த சுத்திகரிப்பு இல்லாமல் கர்த்தருக்கு என்ன பண்ண முடியாது பயன்பட முடியாது ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு விதத்தில் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க விரும்புகிறவங்க மட்டும் கர்த்தருக்காக நான் பலமான ஐ ஷுட் பிகேம் அ ஹானரபிள் வெசில் இன் த ஹேண்ட் ஆஃப் காட் ஆசையா இருந்தா சொல்லுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா உங்க ஆக்கினி என்னை சந்திக்கட்டுமே உங்க ஆக்கினி என்னை சந்திக்கட்டுமே உங்க ஆக்கினி என்னை சந்திக்கட்டுமே ராக்கபோ கைகளை உயர்த்தி கேட்க போறீங்க ஆண்டவரே உங்க ஆக்கினி என்னை சந்திக்கட்டுமே சீதாரா லோஷே அக்கினியாய் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் தெரியுமா அந்த பாட்டு உங்களுக்கு அக்கினியின் பிளம்பாய் என்னை மாற்றும் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி என்ன தெரியுமா அனலின்றி வாழ்வது என்ன வாழ்க்கை அனலாக எரிய செய்யுமே இது பாஸ்டர் ஜர்சன் அவங்க எழுதின பாட்டு அவர் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னா அக்கினியாய் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் பாருங்களா என் கூட சேர்ந்து நாளே வார் வரிதான் பழமா அக்கினியா என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் ரெண்டாவது அக்கினியின் பிளம்பா என்னை மாற்றும் இந்த அக்கினியை சந்திச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எரியிற எப்படி கேண்டில் லைட்டா இருக்க மாட்டீங்க அக்கினியின் பிளம்பா மாறிடுவீங்க சொல்லுங்க ஆமே ஆமா மங்கி எரிகிற விளக்கெல்லாம் இந்த அக்கினியை சந்தித்த உடனே அக்கினியின் புலம்பாய் மாறணும் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆமா சிஸ்டர் நான் மங்கி மங்கி தான் எரிகிறேன் ஆனா இன்றைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் நான் அக்கினியின் புலம்பாய் மாற போறேன் படலாமா அனலாக எரிய செய்யுமே மறுபடியுமா அக்கினியா என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் எஸ் அக்கினியின் புலம்பாய் அக்கினியின் பிளம்பாய் என்னை மாற்றும் அனலின்றி வாழ்வது என்ன வாழ்க்கை அனலின்றி வாழ்வது என்ன வாழ்க்கை அனலாக எரிய செய்யுமே மகிமையே மகிமையே வாஞ்சையே மகிமையே வாஞ்சையே படலாமா மகிமையே மகிமையே ஆசை வந்துருச்சா ஆசை வந்துருச்சா இந்த அக்கினி என்ன சந்திச்சே ஆகணும் இந்த அக்கினி என்ன சந்திச்சே ஆகணும் ஏன்னா ஆட்டு இடையனை தலைவனாய் மாற்றினது இந்த அக்கினி மாடுகளுக்கு பின்பாக இருந்தவனை தீர்க்க தரிசியாய் மாற்றினது இந்த அக்கினி மீன் பிடித்தவனை ஆயிரங்களை கர்த்தருக்காக பிடிக்க வைத்தது இந்த அக்கினி இந்த ஆர்க்கு இந்த நாளில் உங்களை கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னா இந்த அக்கினி நான் சந்திக்காம நான் திரும்ப போறதில்ல ஆண்டவரே ஏசு எப்படி எப்படி போனார் ஏசா போக மாட்டேன் ஆமே இந்த அக்கினி சந்திக்காம நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் ரிவர்ஸ் கீரே இல்லைங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அடம் பிடிக்க போறீங்க ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் டு மீட் ஆமே நான் சந்திக்கணும் லார்ட் ஐ நீட் தட் என்கவுண்டர் டுடே கேளுங்க கேளுங்க ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் எல்லாம் பிரசங்கத்தை கேட்டேனா என்னுடைய வாலிப நாட்களில் என் உதடுகளும் என் உள்ளமும் அதை கேட்க 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 அழுது அழுது அதை ஜபமாய் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பேன் ஆமே அன்றைக்கு நான் பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே ஜ ஜபிச்ச ஜபங்கள் தான் இன்றைக்கு பலனா என் கண்கள் காண்கிறது அது லூயா அதனால டோன்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் உங்கள் காதுக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்காதீங்க உங்கள் ஆத்துமா பேசிக்கிட்டு இருக்கட்டும் கத்துற இடத்துல ஆமே ஹலலூயா அடுத்து வாசிக்கலாமா இதோட முடியல இப்போ தான் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கே வரும் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான தேவன் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான கிரியேச்சர்ஸ் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை செய்யறதுக்கு ஆயத்தம் உள்ள சிறகுகளை அடித்து கொண்டிருக்கிற சேராபீன்கள் இப்போ ஆண்டருடைய வாயில் என்ன வரணும் தெரியுமா நான் கத்தர் நான் மாறாதவர் நான் சேனைகளின் கத்தராமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் 
ஆனால் ஆண்டவர் வாயிலிருந்து என்ன வருது பார்க்கலாமா என் கூட சேர்ந்து வாசிங்களேன் எட்டாவது வசம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் சத்தத்தை உயர்த்தி வாசிக்கலாமா பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான தேவன் பரிசுத்த தேவன் அவர் சொன்னா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஆயத்தம் உள்ள சேராபின்கள் நடுவில் இருக்கிற தேவன் அவர் அவர் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்ல சில பேர் எல்லாம் வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமே இருக்காது அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படி நினைப்பீங்கல்ல நினைச்சிருக்கீங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னப்பா நல்ல வீடு நல்ல புருஷன் நல்ல பிள்ளைங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அவங்க உள்ளத்தை நீங்க கேட்டீங்கன்னா கதையே வேற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய காட்சியை பார்த்தோம்னா ஏசாய் நினைச்சிருப்பாரு என்ன ஆண்டவர் சொல்ல போறாரு ஆனா ஆண்டவருடைய உள்ளம் அங்க எப்படி இருக்கு தெரியுமா யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என் காரியமாய் போவார் அப்பா நீங்க சொன்னா செய்யறதுக்கு இவ்வளவு மைட்டியான பீப்புள் உங்களை சுற்றி இருக்கும் போது என்னப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா காற்று அடிச்சு காடைய வர வைக்கும் நீர் ஒரு காற்றை அனுப்பினா செங்கடல் புலந்து நிக்கும் ஆமே நீங்க சொன்னா ஆகும் நீங்க கட்டளைட்டா நிற்கும் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான தேவன் யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என் காரியம் நம் காரியமாய் போவார் திருத்துவ தேவன் மூன்று பேரும் பேசிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் சும்மா லெட் இஸ் இமேஜின் திருத்துவ தேவன் அவங்க மூன்றில் ஒன்று தமிழ் தான் ரொம்ப அழகு இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரினிட்டி தமிழ் இட் இஸ் திருத்துவம் திரியேகம் திருத்துவம்னா மூன்றில் ஒன்று திரியேகம்னா மூவர் சேர்ந்து ஒரு செயலை செய்கிற அதுக்கான <laughs> வாசிக்கலாமா வானங்கள் வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள் கர்த்தருடையவைகள் பூமியோ பூமியோ மனு புத்திரருக்கு கொடுத்தார் அவ்வளவுதாங்க ஆன்சர் சிஸ்டர் கொஷின் புரிஞ்சிச்சு சிஸ்டர் ஆனா ஆன்சர் புரியல சிஸ்டர் எத்தனை பேர் ஏன் தெரியுமா இந்த பூமியை உண்டாக்கி ஆண்டவர் யார் கையில கொடுத்துட்டாருங்க வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள் ஆனா பூமியை பூமியை இல்ல பூமியையோ யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நான் நினைக்கிறேன் இதை எழுதும் போது கொஞ்சம் ஐயோ பூமியவே அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டோமே ஒரு பூமியையோ கர்த்தர் மனு புத்திரனுக்கு கொடுத்தார் இப்ப என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாருன்னா அவர் அவ்வளவு மகத்துவமான தேவன் தான் அவர் பூமியில ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா அதற்கு பூமியில் சரீரங்களை உடைய ஆவி ஆத்துமா தேவை ஏன்னா இந்த பூமி யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு கர்த்தர் நமக்கு தான் கொடுத்தார் இதுல ஒரு வார்த்தை ரொம்ப யோபு ஒன்பது இருபத்தி நாலு வாசிச்சு பாருங்களேன் அதுல இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் பூமியை கர்த்தர் மனு புத்திரனுக்கு கொடுத்தார் யோபு ஒன்பது இருபத்தி நாலு வாசிக்கலாமா உலகம் உலகம் துன்மார்க்கர் கையில் விடப்பட்டிருக்கிறது இங்க பாருங்களேன் கர்த்தர் ஆதாம் ஏவால் கிட்ட பூமியை கொடுத்தா இவர் கொண்டு போய் விக்கெட் விசாசி கிட்ட கொடுத்துட்டாரு ஆமேன் ஆமா இதுதான் பூமியுடைய நிலைமை ஏசு இப்ப இப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பரலோகத்துல தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நினைச்சுட்டார்னா அதை செயல்படுத்துவதற்கு பூமியில் ஆண்டவருக்கு மனிதர்கள் தேவை அலலூயா அவ்வளவு பெரிய தேவன் ஏன் யாரை அனுப்புவேன் யார் என் காரியமா போவார்னா பூமியில கிரியை செய்கிறதற்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒருத்தர் தேடுறார் ஆர்க்கு வந்திருக்கிற நீங்க ஏசைய போல இதோ இருக்கிறேன் என்னை அனுப்புன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை எடுத்து இன்றைக்கு பயன்படுத்துவார் அலலு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆமே பூமி யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் அந்த பகுதி எடுத்துட்டு வரல ஆனா ஐ வாண்ட் டு கோர்லேட் எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கும் கிங்டம் கர்த்தர் யாருக்கு கொடுத்தார்னா தாவீது ராஜாவுக்கு தான் கொடுத்தார் எஸ்வர்ணம் ஆமா தானே தாவீதுக்கு இந்த கிங்டம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அப்சலோன் ரொம்ப தந்திரமா வழியில வரவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி எல்லாரையும் மயக்கி தனக்கென்று ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்து ஆள் சேர்த்து கொண்டு ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணிக்கிறார் கைப்பற்றிக்கிறார் இதுதான் பிசாசும் ஏதேன்ல பண்ணார் ஆமாவா இல்லைங்களா எஸ் வரணும் இதே தான் அப்சலோன் என்ன பண்ணாரோ தாவீதுக்கு திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் திஸ் வேர்ல்ட் வாஸ் கிவன் டு மீ தாவீதுக்கு கொடுக்கப்பட்டத அப்படியே அப்சலோன் வந்து என்ன பண்றாரு வஞ்சகமா அடுத்தடுத்து தலைமுறைக்கு கொடுக்கறது வேற வஞ்சகமா அந்த கிங்டம் என்ன பண்றாரு பறித்துக் கொள்கிறார் இப்ப தாவித் என்ன பண்றாரு அழகா வெறும் காலோட என்ன பண்றாரு ஓடி போயிட்டார் அவருக்கு ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு அவருக்கு ஓடி போயிட்டார் அந்த பகுதி ஐ டென் அபவுட் ஃபயர் ஓடி போறாரு இப்ப தாவித எப்படி கவுத்தலாம் தாவித எப்படி கொள்ளலாம் அவருக்கு அதே முடிச்சாதானே எப்பவுமே நம்மளே ஆள முடியும் அப்படின்னு அப்சலோம் திட்டம் போடும் பொழுது 
தாவிதுடைய ஆள் ஒரு ஆள் ஊசாயின்னு ஒரு ஆளை தாவிது என்ன பண்றாரு உள்ள வச்சிருக்கிறார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல ஞானிகள் தலை சிறந்தவங்க எல்லாம் உட்காந்து எப்படி தாவித கொலை பண்ணி அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் முடிச்சு கட்டி இந்த ராஜ்யத்தை நமக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு திட்டம் போடுறாங்க அந்த கூட்டத்துல கர்த்தர் ஒரு ஆளை வச்சிருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஆமே நான் ரொம்ப நல்லா இதை ஃபீல் பண்ணிருக்கிறேன் நமக்காக எதிரியின் பந்தியில கூட ஒரு ஆளை கர்த்தர் வச்சிருப்பார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றேன் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது அப்படிதான் நடந்துச்சு மொத்த பேரும் எனக்கு அகேன்ஸ்டா திரும்பும் போது கர்த்தர் எனக்காக ஒரு ஆளை வச்சிருந்தார் அலலூயா ஆமா அது வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் ஆனா நான் சொல்றேன் கர்த்தர் செய்வார் ஊசாயை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு இவங்க பேசிக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ராஜாமத்துல போய் என்ன பண்ணலாம் அடிச்சு தாவித காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஊசாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு அப்சலும் உங்க அப்பாவும் உங்க அப்பாவோட இருக்கிறவங்களும் ராஜ்யம் தன்னை விட்டு போய்விட்டதுனால அவங்க எப்படி தெரியுமா இருக்காங்க குட்டியை பறி கொடுத்த கரடியை போல மனம் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நீ சும்மா சாதாரணமா போய் அவங்களை அடிச்சு தூக்கிடலாம் நினைக்காத உங்க அப்பா அதுல எப்படி இருக்குன்னா உன் தகப்பனாகிய தாவிது யுத்த புருஷன் இருக்கு ஆனா இங்கிலீஷ்ல வேணா ரெட் இட் ஐ வாஸ் மார்வல் ஏன்னா ஆங்கிலத்துல எப்படி தெரியுமா இருக்கு அவன் வெறும் யுத்த புருஷன் இல்லை இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மேன் ஆஃப் வார் பட் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் வார் அலலூயா ஏன் ஆண்டவரே பிரச்சனைகளை அனுப்புறீங்க உங்களை கர்த்தர் எக்ஸ்பர்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறார் யுத்தத்துல தாவிதா சொல்றார் என் விரல்களை கர்த்தர் யுத்தத்துக்கு பழக்க வைக்கிறார் அலலூயா என் புயங்களை கர்த்தர் யுத்தத்துக்கு பழக்க வைக்கிறார் ஏன் அதை செய்கிறார் என்னுடைய கிங்டம் எனக்கு வாக்கு பண்ண வேண்டப்பட்டது என் தலைமுறை வாழ வேண்டிய கிங்டம் ஆனா நயவஞ்சகமா அப்சுலோம் பறித்த உடனே அவர்கள் உள்ளம் அந்த வேர்டை நல்லா டீட்டெயில்டா நீதிமொழிகள்லாம் இருக்கு ஒரு கரடி தான் குட்டியை பறி கொடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தன் குட்டி காணாம போயிருச்சுன்னா அந்த கரடிக்கு எதிரில் நீங்க போய் நிக்கவே முடியாது ஆமேன் அது வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அது இருதம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சமயத்துல எது எதிரில் வந்தாலும் அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இப்ப அதோடைய நோக்கம் எல்லாம் தான் பறி கொடுத்த குட்டியை வாங்கணும் இதுதான் தாவிதுடைய இருதயம் இன்றைக்கு ஆர்க்கில் இருக்கிறவங்களுடைய மனம் எரியணும் ஆமாம் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு சாம்பேல் பதினேழாம் அதிகாரம் வாசிக்கலாமா எட்டாம் வசனம் தேங்க் யூ ஸோ மச் எடுத்தவங்க ரொம்ப நன்றி ரெண்டு சாம்பேல் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சேர்ந்து எல்லாரும் வாசிப்போமா மேலும் ஊசாய் உம்முடைய தகப்பனும் அவன் மனுஷனும் பலசாலிகள் என்றும் வெளியிலே குட்டிகளை பறி கொடுத்த கரடியை போல என்னங்க வார்த்தை அந்த வார்த்தையை சத்தமாக சொல்லுங்க மனம் எரிகிறவர்கள் எப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபயர் இருக்கு அந்த ஃபயருக்கு முன்னாடி உன்னுடைய எத்தனை காலாட்களும் குதிரைகளும் நிக்க முடியாது அலலூயா ஐ எம் டெலிங் யூ இன்னைக்கு அந்த ஃபயர் உங்க உள்ளத்துல எரியணும் ஏன் தெரியுமா இந்த பூமி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது யூ ஹாவ் டு ஓன் அத்தாரிட்டி பேக் இதை ஏதோ விக்கெட் கையில ஏதோ துன்மார்க்கன் கையில கொடுத்துட்டு வேடிக்கை பார்க்க கர்த்தனை இன்றைக்கு உங்களை ஆர்க்கு கொண்டு வரல எதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிறா தெரியுமா மனம் எரியணும் ஆமே எப்படி இந்த நாட்கள்ல தான் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் என் கணவர் ரொம்ப சோசியல் நாலேஜ் ரொம்ப இருக்கும் அவர் நிறைய விஷயம் கத்து கொடுப்பாரு அப்போ இந்த ட்ரெயின்ஸ் பற்றி ஒரு நாள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு சும்மா நான் போகிறதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கும்போது அப்பா இது என்னப்பா அப்பா அது என்னப்பான்னு சின்ன பிள்ளை மாதிரி கேட்பேன் அவரும் அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் இப்போ தான் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் அப்போல்லாம் என்ன கறி நெருப்பு போட்டு கோல் ட்ரெயின்ஸ் ஃபயர் எரிய எரிய தான் என்ன பண்ணும் இன்னைக்கு என் என்ஜின் என் சிஸ்டர் மெக்கானிக் ஷெட்லேயே நிற்கிது மனம் எரியவில்லை குட்டிய பறி கொடுத்த கரடி மாதிரி இருக்கணும் ஆர்க்கில் இருக்கிறவங்க ஆமே எதிர்க்க யாரு வந்தாலும் தூக்கி போட்டுட்டு போயிடணும் ஆமே டுடே ஊழியம் செய்யறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கு ஆமே நான் பார்க்குறேன் நிறைய இடத்துக்கு நாங்கள் போறதுனால வி சி த லோட் ஆஃப் பீப்புள் வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் காட் பட் வாட் இஸ் லேக்கிங் வாட் இஸ் லேக்கிங் இன் தெம் ஆண்டு எனக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்னுடைய ஜப அறையில் கருத்து எனக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு விஷயம் பிரின்சி ஊழியம் செய்யறது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா உன் நோக்கத்தை எப்பவுமே சீர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மறுபடியும் பெறணும் ஆமே சாத்தானிடத்தில் பறி கொடுத்தேன் ஒருவேளை ஆதாம் வெறுங்கால துரத்தப்பட்டிருக்கலாம் தாவிது மாதிரி வெறுங்கால வெளியே வந்துட்டாரு ஆமே ஆனா நாமுடைய மனம் எப்படி மனம் எரியணும் சொல்லுங்க என் மனம் எரியணும் ஏன் தெரியுமா ஊசாய் சொல்றாரு அப்பா உங்கள் அப்பா எக்ஸ்பர்ட்டுப்பா வாரில் சின்ன வயசுலேருந்து சிங்கத்தை சந்திச்சு கரடியை சந்திச்சு அப்பாவால் தள்ளப்பட்டு சகோதரர்களிட திட்டு வாங்கி ராஜாவினால் ஒதுக்கப்பட்டு துரத்தி துரத்தி அடிக்கப்பட்டு பின்தொடரப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்டு துரோகத்தை அனுபவித்து வளர்த்துருக்கிறார் கர்த்த தாவித
எத்தனை பேர் யாரெல்லாம் குத்தப்பட்டு துரத்தப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்களோ யூ ஆர் பிகமிங் என் எக்ஸ்பர்ட் இன் வார் கை அசைச்சு சொல்லுங்க கர்த்தரிக்கு இப்ப நன்றி சொல்லுங்க ஏன் என்ன அவங்க துரத்துனாங்க ஏன் என்ன அவங்க தூஷித்தாங்க ஏன் என்னை குத்துனாங்க ஏன் என்னை அடிச்சாங்க ஏன் என்னை குறித்து இழிவா பேசுனாங்க God was training me. கர்த்தர் என்ன எக்ஸ்பர்ட்டா மாத்திக்கிட்டு இருந்தாரு வெறும் சாதாரண யுத்த புருஷனா என்னால ராஜ்யத்தெல்லாம் கைப்பற்ற முடியாது எக்ஸ்பர்ட் இன் வாரா மாறினாதான் ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முடியும் மனம் எரிகிறவர்களை தேடுகிறார் மனம் எரிகிறவர்களை தேடுறாரு இந்த பூமி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்பா இந்த ஆத்துமாக்கள் அப்பா இது சோல் வினிங் எப்படி வரணும் தெரியுமா மனம் எரிந்து வரணுங்க எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு எப்படி மாற போறீங்க குட்டிய பறி கொடுத்த கரடி மாதிரி மாற போறீங்க ஆமா எத்தனை பேர் இன்னைக்கு யுத்த எக்ஸ்பர்ட் இன் வாரா மாற போறீங்க இதுக்கப்புறம் எதுவும் உங்களை அசைக்க போறதில்ல எது வந்தாலும் அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அக்கா ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் கெனா கார்ல கீழே கெனாவை விட்டுட்டு அவங்க நினைவுக்கு வந்துச்சு கெனாவை விட்டுட்டோம் அப்ப அக்கா எப்படி ஓடுனாங்கன்னு அக்காக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அவங்கள சுற்றி இருந்தவங்க ஒரு வேலை அதை பார்த்திருந்தீங்கன்னா இந்த தாய்க்கு எதிர்க்க எது வந்திருந்தாலும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அக்கா தள்ளு ஆமே ஒரு சீசன் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா குட்டிய பறி கொடுத்த கரடி மாதிரி மனம் எரியணும் அல்லதுயா எது எதிர்க்க வந்தால் ஆமே என்னுடையதை நான் எடுக்க போறேன் என்னுடையதை நான் வாங்க போறேன் அது என்னுடையது எத்தனை பேர் ஆமே அதுக்காக தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு தேடுகிறார் 